আসসালামু আলাইকুম আমি মিসেস রুমানা বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে নিয়ে আসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রেসিপি যেটা আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শেখা তো শুরু করে দিই আজকের রেসিপি সরিষা পটল প্রথমেই আপনারা দেখে নিন কীভাবে আমি পটলগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি আপনারা ঠিক এইভাবেই কেটে নেবেন এখন আমি কাটা পটলগুলোকে একটি বড় আলাদা পাত্রে নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচের মতো লবণ এবং এক চা চামচ হলুদ এগুলোকে আমি মিশিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিব এর ফাঁকে আমি একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে নিব তেল গরম হওয়ার পর পটলগুলোকে আমি হালকা বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব মাঝারি আছে বাদামি রং হতে একটু সময় লাগবে বাদামি রং হয়ে গিয়েছে আমি এগুলোকে তুলে ফেলছি অন্য একটি পাত্রে এবারে আমি আলাদা একটা ফ্রাই প্যান চুলোয় বসিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ সরিষার তেল পটলগুলো যে তেল দিয়ে ভেজেছিলাম ওখান থেকে তেল দিয়ে দিলাম তিন টেবিল চামচের মতো তেল গরম হওয়ার পর দিয়ে দিলাম আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ হালকা বাদামি হওয়ার পর দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ মশলাগুলোকে আমি একটু কষিয়ে নিব লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ পাঁচ ফোড়নের গুঁড়ো এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এক চা চামচ এবং দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সরিষা বাটা মশলাগুলোকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব এবং দিয়ে দিব একটু পানি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম পাঁচ ছয়টি ঝাল এবং স্বাদের জন্য দুই তিন মিনিট কষানোর পর দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা পটলগুলো পটলগুলো একটু নাড়াচড়া করার পর আমি ঢেকে রেখে দিব কম আছে দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য মাঝখানে মশলা শুকিয়ে গেলে একটু পানি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে দিব এই যে হয়ে গেল আমার খুবই পছন্দের এবং খুবই সুস্বাদু একটু রেসিপি সরিষা পটল আপনারা অবশ্যই বাসায় এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন 
If you like my mom's video, please subscribe to her channel, press the thumbs up button, hit the bell icon, don't forget to share it with your friends and family. Thank you. Allah Hafiz. Until next time.